புதுச்சேரி அரசு ஊரக வளர்ச்சித்துறை இயக்குநரகம் சார்பில் இந்திய யூனியன் பிரதேசங்கள் மற்றும் மாநிலங்கள் பங்கேற்கும் உணவு ஊட்டச்சத்து ஆரோக்கியம் மற்றும் சுகாதாரம் சார்ந்த களப்பார்வை கருத்து பற்றிய நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது புதுச்சேரி அரசு ஊரக வளர்ச்சித்துறை இயக்குநரகம் சார்பில் இந்திய யூனியன் பிரதேசங்கள் மாநிலங்கள் பங்கேற்கும் உணவு ஊட்டச்சத்து ஆரோக்கியம் மற்றும் சுகாதாரம் சார்ந்த இரண்டு நாள் களப்பார்வை கருத்து பற்றிய நிகழ்வு புதுச்சேரி தனியார் ஹோட்டலில் நடைபெற்றது நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாட்டினை புதுச்சேரி ஊரக வளர்ச்சித்துறையின் ஊரக வாழ்வாதார இயக்குநரகம் செய்திருந்தது இதில் கோவா அருணாச்சல பிரதேசம் ஹரியானா மற்றும் நாகாலாந்து ஆகிய நான்கு மாநிலங்களில் இருந்தும் மற்றும் டையு மற்றும் டாமன் லட்சத்தீவு அந்தமான் நிக்கோபர் மற்றும் லடாக் ஆகிய ஐந்து யூனியன் பிரதேசங்களில் இருந்தும் கலந்து கொண்டார்கள் இந்த கருத்து பட்டறை மற்றும் களப்பார்வை அனுபவ பகிர்வு நிகழ்ச்சியை சட்டப்பேரவை தலைவர் செல்வம் ஊரக வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் சாய் ஜே சரவணகுமார் ஆகியோர் தலைமை தாங்கி துவக்கி வைத்தனர் முன்னதாக நிகழ்ச்சியில் திட்ட இயக்குநர் சத்தியமூர்த்தி வரவேற்புறையுடன் சிறப்பு விருந்தினர்களை கௌரவித்தார் இந்நிகழ்ச்சியில் முதலியார்பேட்டை சட்டமன்ற உறுப்பினர் சமத் கலந்து கொண்டு விழாவில் வாழ்த்துரை வழங்கினர் மேலும் சிறப்பு விருந்தினராக மாவட்ட ஆட்சி மற்றும் அரசு செயலர் வல்லவன் வளர்ச்சித்துறை அமைச்சகம் துணை செயலர் நிவேதிதா பிரசாத் இந்திய அரசு தேசிய வாழ்வாதார இயக்க திட்டத்திலிருந்து உஷா ராணி டாக்டர் வசுதா சுக்லா தேசிய வள நபர்கள் பிரியங்கா ஷகா அர்ச்சனா கோஸ் மற்றும் டாக்டர் ஜான்சி ராணி ஆகியோர் கலந்து கொண்டார் புதுச்சேரியில் முதன்முறையாக கடல் சுரங்கம் பொழுதுபோக்கு கண்காட்சியை சபாநாயகர் செல்வம் துவக்கி வைத்தார் புதுச்சேரியில் முதல் முறையாக கடல் சுரங்கம் என்ற பெயரில் கேளிக்கை பார்க் விளையாட்டு வணிகம் மற்றும் உணவு திருவிழா முருகா திரையரங்கம் பின்புறம் உள்ள பாப்ஸ்கோ மைதானத்தில் துவங்கியுள்ளது இதன் திறப்பு விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்ட முதல்வர் ரங்கசாமி குத்துவிளக்கேற்றி துவக்கி வைத்தார் சபாநாயகர் ஏம்பலம் செல்வம் தலைமை தங்கிய நிகழ்ச்சியில் உள்துறை அமைச்சர் நமச்சுவையும் சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்து கொண்டு வாழ்த்தி பேசினர் இந்த கடல் சுரங்க கண்காட்சி மற்றும் திருவிழாவில் சிறுவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரின் கவரும் வகையில் பல்வேறு விளையாட்டுகள் மற்றும் கேளிக்கை பார் அனைத்து விதமான பொருட்கள் உணவு வகைகளின் ஸ்டால்கள் விற்பனைக்காக அமைக்கப்பட்டுள்ளது இதன் திறப்பு விழாவில் மண்ணாடிப்பட்டின் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அருள்முருகன் வன்னியர் பாதுகாப்பு பேரியக்க செந்தில் கவுண்டர் முதலியார்பேட்டை வளர்ச்சி இயக்க கணபதி திமுக சிறுபான்மையின தலைவர் சித்து அகஸ்டின் உள்ளிட்டவர்கள் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தனர் நிகழ்ச்சியின் ஏற்பாட்டினை குளோபல் ஜிம் சண்முகம் செய்திருந்தார் அரசின் மூலம் விவசாயிகளுக்கு மானியத்தில் கொடுக்கப்படும் டிராக்டர் பவர் டில்லர் வாங்குவதற்கான ஆணையை முதலமைச்சர் ரங்கசாமி வழங்கினார் புதுச்சேரி அரசு வேளாண் துறை மூலமாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் விவசாயிகளுக்கு தேவையான டிராக்டர் பவர் டில்லர் நெல் நடவு இயந்திரம் களையெடுக்கும் இயந்திரம் மற்றும் மேம்படுத்தப்பட்ட உபகரணங்களை வாங்க மானியம் வழங்கப்படுகிறது இத்திட்டம் மத்திய அரசிடமிருந்து நிதி பெற்று செயல்படுத்தப்படுகிறது இந்த ஆண்டு ரூபாய் இரண்டு புள்ளி இரண்டு நான்கு கோடி இத்திட்டத்திற்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது இதில் பயன்பெறும் புதுச்சேரி பிராந்தியத்தை சேர்ந்த முதல் ஏழு பயனாளிகளுக்கு ஆணை வழங்கும் நிகழ்ச்சி சட்டப்பேரவையில் உள்ள முதலமைச்சர் அலுவலகத்தில் வேளாண் துறை அமைச்சர் தேனி ஜெயக்குமார் முன்னிலையில் நடைபெற்ற விழாவில் முதலமைச்சர் ரங்கசாமி தேர்வு செய்யப்பட்ட பயனாளிகளுக்கு ஆணைகளை வழங்கினர் நிகழ்ச்சியில் சட்டப்பேரவை தலைவர் செல்வம் நாடாளுமன்ற மாநிலங்களவை உறுப்பினர் செல்வ கணபதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் ராமலிங்கம் வேளாண் துறை இயக்குநர் ராமகிருஷ்ணன் மற்றும் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டார்கள் புதுச்சேரியில் காசு நோயால் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிகளுக்கு மாதந்திர ஊட்டச்சத்து உணவு பெட்டகம் வழங்கும் திட்டத்தை முதலமைச்சர் ரங்கசாமி துவக்கி வைத்தார் புதுச்சேரி அரசு நலவழித்துறை மற்றும் தேசிய காசு நோய் ஒழிப்பு திட்டம் சார்பில் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் காசு நோய் இல்லாத பாரதம் என்ற திட்டத்தின் கீழ் புதுவை மாநிலத்தின் அனைத்து பிராந்தியத்தில் உள்ள காசு நோயாளிகள் விரைந்து குணமடையும் நோக்கில் ஊட்டச்சத்து உணவு பொருட்களை காரைக்கால் தனியார் நிறுவனம் மூலம் ஏற்பாடு செய்து மாதாந்திர ஊட்டச்சத்து உணவு பெட்டகம் வழங்கும் விழா சட்டப்பேரவை வளாகத்தில் நடைபெற்றது இதில் முதலமைச்சர் ரங்கசாமி கலந்து கொண்டு சுமார் ஐநூறு பயனாளிகளுக்கு உணவு பெட்டகத்தினை வழங்கினர் பாராளுமன்ற மாநிலங்களவை உறுப்பினர் செல்வ கணபதி தலைமையில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சியில் சபாநாயகர் செல்வம் மற்றும் காரைக்கால் ஒய்என்ஜிசி நிறுவனத்தின் தலைமை அதிகாரி அனுராக் பொது மேலாளர் சம்பத்குமார் பொறுப்பாளர் விஜய் கண்ணன் ராஜசேகர் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர் சுகாதாரத்துறை செயலர் உதயகுமார் இயக்குநர் ஸ்ரீராமலு காசு நோய் மருத்துவ அதிகாரி டாக்டர் வெங்கடேஷ் ஒருங்கிணைப்பு அதிகாரி டாக்டர் சந்திரசேகர் உள்பட பலர் கலந்து கொண்டார்கள் கலைக்கல்லூரியில் வணிகவியல் துறையின் முன்னாள் மாணவர்கள் சந்திப்பில் ஏராளமான மாணவர்கள் கலந்து கொண்டு பழைய கல்லூரி வாழ்க்கையை நினைவு கூர்ந்தனர் பொதுவை தாகூர் கலைக்கல்லூரி வணிகவியல் துறையின் முன்னாள் மாணவர்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது வணிகவியல் துறை தலைவர் முனைவர் காமராஜ் அனைத்து முன்னாள் மாணவர்களையும் வரவேற்றார் 
கல்லூரி முதல்வர் டாக்டர் சசிகாந்த் தாஸ் தலைமை உரையில் மாணவர்கள் தாம் பயின்ற கல்லூரிக்கு தம்மால் இயன்ற உதவிகளை செய்ய வேண்டும் என்றார் முன்னாள் பேராசிரியர்கள் டாக்டர் அறவாழி இரிசப்பன் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் மற்றும் டாக்டர் சண்முக சுந்தரம் ஆகியோர் நினைவு பரிசு வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டனர் சிறந்த முன்னாள் மாணவர்களுக்கு நினைவு பரிசு வழங்கப்பட்டது இவ்விழாவில் ஏராளமான வணிகவியின் முன்னாள் மாணவர்கள் பங்கு பெற்றனர் இதில் ஓய்வு பெற்ற செயலர் முரளிதரன் கணபதி மற்றும் தீபக் தாக்கர் ஓய்வு பெற்ற கூட்டுறவு துணை பதிவாளர் கற்பகநாதன் பேராசிரியர்கள் எல்ஐசி அதிகாரிகள் வங்கி மேலாளர்கள் தொழிலதிபர்கள் என பலர் கலந்து கொண்டார்கள் பஞ்சாயத்தில் ரூபாய் முப்பத்தி ஒரு லட்சம் செலவில் மேற்கொள்ளப்படும் செம்மண் சாலை அமைத்தல் வாய்க்கால் தூர்வாரதல் மற்றும் உறிஞ்சக்குழி அமைக்கும் பணிகளை சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சிவா இன்று தொடங்கி வைத்தார் வெள்ளியூர் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம் மூலம் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டத்தில் வெள்ளியூர் தொகுதிக்குட்பட்ட சுல்தான்பேட்டை பஞ்சாயத்தில் கோம்பாக்கம் வாய்க்கால் ரூபாய் மூன்று லட்சத்து ஐம்பத்தி ஓராயிரம் செலவில் தூர்வாரதல் அப்துல் கலாம் நகரில் ரூபாய் பதினான்கு லட்சத்து நாற்பத்தி ஆறாயிரம் செலவில் செம்மண் சலை அமைத்தல் ஜாஹிர் ஹுசைன் நகரில் ரூபாய் ஒன்பது லட்சத்து எழுபத்தி மூன்றாயிரம் செலவில் செம்மண் சாலை அமைத்தல் சுல்தான்பேட்டை பகுதியில் ரூபாய் மூன்று லட்சத்து இருபத்தி ஏழாயிரம் செலவில் உறிஞ்சி குழிகள் அமைத்தல் என மொத்தம் ரூபாய் முப்பது லட்சத்து தொண்ணூத்தி ஏழாயிரம் செலவிலான பணிகள் தொடக்க நிகழ்ச்சி இன்று காலை நடைபெற்றது இதில் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினரும் சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான சிவா அவர்கள் கலந்து கொண்டு செம்மண் சாலை வாய்க்கால் தூர்வாரும் பணியை பூஜை செய்து தொடங்கி வைத்தார் இந்த நிகழ்ச்சியில் ஊரக வளர்ச்சி முகமை திட்ட இயக்குநர் சத்தியமூர்த்தி செயற்பொறியாளர் பாலசுப்ரமணியன் வில்லினூர் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் வைஷாக் பாகி உதவி பொறியாளர் ராமன் இல்லணை பொறியாளர் சித்தார்த்தன் பணி ஆய்வாளர் விஜய் அருணாச்சலம் கிராம திட்ட ஊழியர்கள் முனுசாமி மற்றும் திமுக நிர்வாகிகள் ஜலால் ஹனி ஹாஜி முகமது சிராஜுதீன் முகமது சுல்தான் கமலுதீன் அன்சாரி கூட்டணி கட்சித் தலைவர்கள் பள்ளிவாசல் நிர்வாகிகள் ஜாமத்தார்கள் ஊர் முக்கியஸ்தர்கள் உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றார்கள் பட்டு முத்துமாரியம்மன் கோவிலில் சிவன் பார்வதி சுவாமி திருக்கல்யாண உற்சவம் விவசாயம் செழிக்கவும் பொதுமக்கள் நலமோடு வாழ வேண்டி விமர்சையாக நடைபெற்றது புதுச்சேரி அடுத்த வம்புப்பட்டு கிராமத்தில் முத்து மாரியம்மன் கோவில் அமைந்துள்ளது இக்கோவில் சடல் உற்சவத்தை முன்னிட்டு கடந்த இருபத்தி ஏழாம் தேதி பந்தக்கல்லட்டு நேற்று ஐயனரப்பன் கோவிலில் ஊரணி பொங்கலுடன் துவங்கியது இதையொட்டி காலை ஒன்பது மணிக்கு முத்து மாரியம்மன் கரகம் வீதியுலா மதியம் ஒரு மணிக்கு சாகை வார்த்தல் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது தொடர்ந்து இரவு எட்டு மணிக்கு கோவில் வளாகத்தில் சிவன் பார்வதி சுவாமிக்கு திருக்கல்யாண உற்சவம் நடைபெற்றது இரண்டாம் ஆண்டு நடந்த திருக்கல்யாண உற்சவத்தில் விவசாயம் செழிக்கவும் பொதுமக்கள் நலமோடு வாழ வேண்டி திருக்கல்யாண உற்சவம் நடைபெற்றது இதில் வம்பட்டு மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பல்வேறு கிராமங்களை சேர்ந்த பக்தர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் பங்கேற்று சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் தொடர்ந்து மீன் அலங்காரத்தில் சுவாமி வீதியுள்ள நடைபெற்றது
ஒழிப்பு தினத்தை முன்னிட்டு புகையிலையின் பாதிப்புகள் குறித்து பொதுமக்களிடையே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் விதமாக இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட மருத்துவக் கல்லூரி மாணவர்கள் கையில் பதாக்கைகள் ஏந்தி விழிப்புணர்வு பேரணி சென்றனர் இந்தியாவில் நாற்பது சதவீதம் பேர் புற்றுநோயால் இறப்பவர்கள் புகையிலை பயன்படுத்துபவர்கள் இதனால் அறுபது லட்சத்துக்கும் மேற்பட்டோர் உலகம் முழுவதும் உயிரிழந்து வருவதாக இந்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது இதனை முன்னிட்டு பொதுமக்கள் மத்தியில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதற்காக ஆண்டுதோறும் மே முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி உலக புகையிலை ஒழிப்பு தினமாக அனுசரிக்கப்படுகிறது இந்த நிலையில் உலக புகையிலை ஒழிப்பு தினத்தை முன்னிட்டு புதுச்சேரி சுகாதாரத்துறை சார்பில் விழிப்புணர்வு பேரணி நடத்தப்பட்டது இதில் புதுச்சேரியில் உள்ள அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவக் கல்லூரி மாணவர்கள் இருநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டு புகையிலையால் ஏற்படும் தீமைகள் குறித்து எழுதப்பட்ட வாசகங்கள் அடங்கிய பதாக்கைகளை கையில் ஏந்திவாறு பொதுச்சேரி முக்கிய வீதியின் வழியாக பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் விதமாக பேரணியாக சென்றனர் முன்னதாக இந்த பேரணியை சுகாதாரத்துறை இயக்குநர் ஸ்ரீராமலு கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார் மங்கலம் தொகுதியில் அறுபது லட்சம் ரூபாய் செலவில் நூறு நாள் வேலை திட்டத்தை வேளாண் துறை அமைச்சர் தேனி ஜெயக்குமார் துவக்கி வைத்தார் வில்லியனூர் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம் சார்பில் மங்கலம் தொகுதிக்குட்பட்ட திருக்காஞ்சி மங்கலம் பஞ்சாயத்துக்குட்பட்ட பகுதிகளில் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக விலை உறுதி திட்டத்தின் கீழ் ரூபாய் பன்னிரண்டு லட்சத்து முப்பத்தி இரண்டாயிரம் செலவில் திருக்காஞ்சி பகுதியில் உள்ள இணைப்பு கால்வாய் தூர்வாருதல் ரூபாய் பன்னிரண்டு லட்சத்து அறுபத்தி ஓராயிரம் செலவில் மங்கலம் கிராமத்தில் உள்ள படாங்கசெட்டி வாய்க்காலில் தூர்வாருதல் ரூபாய் முப்பத்தி மூன்று லட்சத்து எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் செலவில் சங்கராபரணி ஆற்றின் மேற்கு கரையை பலப்படுத்தல் உள்ளிட்ட பணிகளுக்கான துவக்க விழா நடைபெற்றது இதில் தொகுதி எம்எல்ஏவும் வேளாண் துறை அமைச்சருமான தேனி ஜெயக்குமார் கலந்து கொண்டு நூறு நாள் வேலை திட்டத்தை பூஜை செய்து துவக்கி வைத்தார் அதோடு மக்களின் குறைகளை கேட்டறிந்தார் நிகழ்ச்சியில் வில்லினூர் வட்டார வளர்ச்சி அதிகாரி மற்றும் என்ஆர் காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் பிரமுகர்கள் ஊர் முக்கியஸ்தர்கள் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டார்கள் உழவர்கரை ஸ்ரீ பால விநாயகர் ஸ்ரீ நாகமுத்து மாரியம்மன் ஆலயத்தின் முதலாம் ஆண்டு கும்பாபிஷேக ஆண்டு விழாவை முன்னிட்டு நடைபெற்ற திருக்கல்யாண வைபவத்தில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் புதுச்சேரி உழவர்கரை நகராட்சி பழவங்காரன் சாவடியில் அமைந்துள்ள அருள்மிகு ஸ்ரீ பால விநாயகர் ஸ்ரீ நாகமுத்து மாரியம்மன் மற்றும் பரிவார மூர்த்திகளின் ஆலயத்தின் முதலாம் ஆண்டு கும்பாபிஷேக ஆண்டு விழா மற்றும் திருக்கல்யாண உற்சவத்தை முன்னிட்டு காலை மகா சங்கல்பம் மற்றும் விக்னேஸ்வர பூஜையுடன் துவங்கிய நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து ஹோமங்கள் மகா பூர்ணாகுதி கடம் புறப்பாடு சங்க அபிஷேகம் உட்பட பல்வேறு பூஜைகள் நடைபெற்று சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டு சுவாமிக்கு மகா தீபாரணை காண்பிக்கப்பட்டது முக்கிய நிகழ்வான திருக்கல்யாண உற்சவம் மாலை நடைபெற்றது இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சீர்வரிசை தட்டுகளை மங்கள இசையுடன் ஊர்வலமாக எடுத்துந்தனர் தொடர்ந்து சுவாமிக்கு மாலை மாற்றுதல் ஹோமங்கள் வைபவங்கள் நடைபெற்று ஸ்ரீ நாகமுத்து மாரியம்மனுக்கு திருக்கல்யாண வைபவம் நடைபெற்றது இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் விழாவிற்கான ஏற்பாடுகளை ஆலை நிர்வாகிகள் மற்றும் ஒரு பொதுமக்கள் செய்திருந்தனர் கைவினை கிராமம் பகுதியில் சமத்துவ ஆட்டோ தொழிலாளர் நலசங்கம் மற்றும் பெயர் பலகை திறப்பு விழா நடைபெற்றது புதுச்சேரி முருங்கப்பாக்கம் கைவினை கிராமம் பகுதியில் நகர பாதுகாப்பு இயக்கத்துடன் இணைக்கப்பட்ட சமத்துவ ஆட்டோ தொழிலாளர் நலசங்கம் துவக்க விழா நடைபெற்றது இதில் மாநில தலைவர் முருகன் தலைமை தாங்கினார் சங்க செயலாளர் கதிர்வேல் வரவேற்புரை வழங்கினர் இவ்விழாவில் சிறப்பு விருந்தினர்களாக அரியங்குப்பம் வட்டார காங்கிரஸ் தலைவர் ஐயப்பன் திமுக நிர்வாகி கோபாலகிருஷ்ணன் சங்க கௌரவ தலைவர் பிரகாஷ் பொது செயலாளர் ராஜா மற்றும் மேங்கோ ஃபாரஸ்ட் போட்டிங் உரிமையாளர் குமரன் இந்தியன் காஃபி ஹவுஸ் பாண்டியன் ஆகியோர் பங்கேற்று சிறப்புரை ஆற்றினர் 
அதனைத் தொடர்ந்து சங்கத்தின் மாநில பொதுச் செயலாளர் ராஜா சங்க கொடியினை ஏற்றி வைத்தார் ஆட்டோ சங்க கௌரவ தலைவர் பிரகாஷ் பெயர் பலகினை திறந்து வைத்தார் மேலும் விழாவில் அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் சீருடைகள் வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டது விழா இறுதியில் பொருளாளர் தங்கராசு நன்றிகளை கூறினார் இதில் உறுப்பினர்கள் ராஜா ஸ்ரீனிவாசன் அல்லிமுத்து கோபால் முருகன் கார்த்திகேயன் முத்து கண்ணன் உட்பட திரளானோர் கலந்து கொண்டார்கள் லாஸ்பேட்டை தொகுதியில் புதிய ஆழ்குழாய் கிணறு அமைக்கும் பணியினை காங்கிரஸ் சட்டமன்ற கட்சி தலைவர் வைத்தியநாதன் பூமி பூஜை செய்து தொடங்கி வைத்தார் புதுச்சேரி லாஸ்பேட்டை தொகுதியில் தொடர்ந்து குடிநீர் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ளதாக மக்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினரிடம் கோரிக்கை விடுத்தனர் இந்நிலையில் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் வைத்தியநாதன் தொடர்ந்து அதிகாரிகளிடம் தண்ணீர் பற்றாக்குறையை போக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டார் இந்நிலையில் மக்களின் குடிநீர் பற்றாக்குறையை போக்க லாஸ்பேட்டை தொகுதி அரசு குடியிருப்பு கிழக்கு காலேஜ் வீதியில் புதிய ஆழ்குழாய் கிணறு மற்றும் அதனை சார்ந்த பணிகள் முப்பது லட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ளப்பட்டது இதனை தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் காங்கிரஸ் கட்சி சட்டமன்ற தலைவருமான வைத்தியநாதன் கலந்து கொண்டு பூமி பூஜை செய்து தொடங்கி வைத்தார் இந்நிகழ்ச்சியில் பொதுப்பணித்துறை தலைமை பொறியாளர் சத்தியமூர்த்தி கண்காணிப்பு பொறியாளர் பாஸ்கரன் பொது சுகாதார கூட்ட செயற் பொறியாளர் முருகானந்தம் உதவி பொறியாளர் பீனா ராணி இல்லிணை பொறியாளர் கோபாலகிருஷ்ணன் மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சி நிர்வாகிகள் கமலா அறக்கட்டில் நிர்வாகிகள் ஊர் பொதுமக்கள் என ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டார்கள் மேலும் இந்த பணியின் மூலம் சுமார் ஐந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் பயன்பெறுவார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அரண் நாட்டு மருந்து கடைக்காரர்கள் பாரம்பரிய சித்த மற்றும் மரபுசார் மருத்துவர்கள் நலசங்கத்தின் கொடி அறிமுக விழா வருகிற நான்காம் தேதி நடைபெறவுள்ளது என தலைவர் முகேஷ் தெரிவித்துள்ளார் புதுச்சேரியில் செய்தியாளரை சந்தித்த அறம் நாட்டு மருந்து கடைக்காரர்கள் பாரம்பரிய சித்தர் மற்றும் மரபுசார் மருத்துவர்கள் நலசங்க தலைவர் முகேஷ் கூறுகையில் வருகிற நான்காம் தேதி அறம் நாட்டு மருந்து கடைக்காரர்கள் பாரம்பரிய சித்தா மற்றும் மரபுசார் மருத்துவர்கள் நலசங்கத்தின் கொடி அறிமுக விழா மற்றும் உறுப்பினர்கள் கலந்துரையாடல் கூட்டம் நடைபெறுகிறது இதில் சிறப்பு விருந்தினர்களாக சட்டமன்ற உறுப்பினர் பிரகாஷ்குமார் மற்றும் எழுத்தாளர் பேச்சாளர் இணையவன் ஆகியோர் கலந்து கொள்ள உள்ளனர் என்று கூறினார் மேலும் இதில் சித்த மருத்துவர்கள் தமிழ் அறிஞர்கள் கவிஞர்கள் என பலர் கலந்து கொள்ள உள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் நான்காம் தேதி லப்போர் வீதியில் உள்ள சொசைட்டி ஹாலில் குடி அறிமுக விழா மற்றும் மாநாட்டுக்கான உறுப்பினர் கலந்துரையாடல் கூட்டம் நடைபெறும் இது எங்கள் அறம் நாட்டு மருந்து கடைக்காரர்கள் பாரம்பரிய சித்தா மற்றும் மரபுசார் மருத்துவ நலச்சங்கம் சார்பில் இந்த கொடி அருமழக விழா சிறப்பாகவும் சன்மையாகவும் நடைபெறும் என்பதை மகிழ்ச்சியாக தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த கொடி அருமுக விழாவில் முத்தியால் பெற்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஐயா பிரகாஷ் அவர்கள் மற்றும் ஆயுஷ் குடியினர் ஆயுஷ் குடியினர் அதிகாரி ஸ்ரீதர் அவர்களும் இந்த கூட்டத்தில் கொள்ளு என்ற தலைப்பு சுசானலி நிறுவனர் பேச்சாளர் சிந்தனையாளர் மருத்துவர் ரவி அவர்களும் இந்த கூட்டத்தில் கலந்து உள்ளார் கலந்து சிறப்புரையை ஆற்ற உள்ளார் முதல் இருந்தே இந்த மாநாடு பிரம்மாண்டம் என்ற வார்த்தையில் ஆரம்பித்தோம் அதே வேகத்தில் மிக சிறப்பான ஒரு பிரம்மாண்டமாக இந்த மாநாடு எழுச்சியாக சென்று கொண்டிருக்கிறது பொதுமக்கள் ஆகிய நீங்கள் இந்த கூட்டத்தில் கலந்து சிறப்பு மிக்கமாறு அன்புடன் பண்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இத்துடன் இந்த செய்தி நிறைவுறுகின்றது நன்றி வணக்கம்